নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন বৃষ্টিতে জলমগ্ন বিধাননগরের বেশ কিছু এলাকা কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বারাসাত পৌরসভার আঠাশ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্ত নগরে কচি কাটারা ফিরে পেল তাদের প্রিয় খেলার মাঠ যাদবপুরের পর ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বৃহস্পতিবার সাত সকালে মোবাইল টাওয়ারে আগুন লাগার ঘটনা চাঞ্চল্য গাইঘাটার চাঁদপাড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবাকের টানা বৃষ্টির জেরে বাঁটি আলগা হয়ে ভেঙে পড়ল শতাব্দী প্রাচীন সিরিজ গাছ শুরু হলো হাবড়া পৌর লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট এবারে আসছে বিস্তারিত খবরে বৃষ্টিতে জলমগ্ন বিধাননগরের বেশ কিছু এলাকা পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বেশিরভাগ বাড়িতে জল জমে বিপত্তি পৌরসভার নিকাশি ব্যবস্থার ওপর অভিযোগ তুলে এদিন রাস্তা অবরোধ করলেন এলাকাবাসী বুধবার অবিরাম বর্ষণের ফলে বিধাননগর পৌর নিগমের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কালী পার্ক এলাকায় হাঁটু সমান জল জমে ঘর বাড়ি সহ রাস্তাঘাটে তারই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাস্তা অবরোধে সামিল হন এলাকার সাধারণ মানুষেরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ এলাকাবাসীর দাবি তারা দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা নিয়ে কর্পোরেশনের কাছে জানায় কিন্তু কোনো সুরাহ হয়নি তাই আজ তাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ যদিও পরে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেয় এলাকাবাসীরা দেখাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে আমরা আবেদন নিবেদন করার পরও রাস্তা বা নিকাশি ব্যবস্থার জন্য বলা হয়েছে এখনো পর্যন্ত তার কোনো সুরা হয়নি কালকে রাত্রের সামান্য বৃষ্টিতে আমাদের প্রতিটা বাড়িতে জল ঢুকেছে রাস্তার জল তো কোমর পর্যন্ত গলা পর্যন্ত প্রতি ঘরে ঘরে জল রান্নাঘর পায়খানা বাথরুম পুরো জলে ভেসে রয়েছে এবং পাড়াতে বিশেষ করে বয়স্ক লোকেরা বেশি কেউ অসুস্থ কেউ না মানে তাদের বাথরুম পায়খানা পর্যন্ত তাদের যেতে অসুবিধা হচ্ছে এবং প্রতিটা ঘরেই জল জমে রয়েছে এখন এটা কত নম্বর ওয়ার্ড এটা কাউন্সিলরকে জানিয়েছেন কি বলছে কাউন্সিলর দেখছি করছি করবো এবং চার বছর আমাদের এখানে একবার উনি একবার চুপি মেটা দেখেনি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বারাসাতের আঠাশ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্ত নগরে কচি কাচারা ফিরে পেল তাদের প্রিয় খেলার মাঠটি জানা গেছে বেশ কিছুদিন ধরে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ওই মাঠটি দখল করে রেখেছিল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত পৌরসভার আঠাশ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্ত নগরে কচি কাচারা ফিরে পেল তাদের প্রিয় খেলার মাঠ দীর্ঘদিন ধরে জমি মাফিয়া ও অসাধু প্রমোটারেরা জমির মালিক পরিচয় দিয়ে ভুয়ো নথির মাধ্যমে ওই খেলার মাঠটি দখল করে নিয়েছিল কিন্তু তখনই প্রতিবাদে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা বিতর্ক বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়ায় বেশ কয়েক বছর মামলা চলার পর অবশেষে জয় হয় এলাকাবাসীদেরই খেলার মাঠের মালিকানা স্থানীয় ক্লাবের হাতেই আসে হাসি ফোটে এলাকার কচি কাচাদের মুখে জেলাকার মানুষ সকাল থেকেই আজকে খুব আনন্দে মাথোহারা আমরা আজকে উৎসব করব এখানে আমরা আবির ছড়াবো মিষ্টি বিতরণ করব এবং আমাদের মাঠের উন্নয়ন আমাদের পৌর পিতা উনি বললেন উনি কথা দিয়েছেন খুব শীঘ্রই এখানে সব উন্নয়ন হবে এবং আমরা আশা করি আগামী দিনে এই মাঠটাকে আরও সুন্দর আপনারা দেখতে পাবেন এই আশা করছি এর জন্য বহু আমরা পাড়া থেকে লড়াই করেছি আমরা সবাই মিলে আর কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে তারা এটা জমির প্রমোটিং করবে বলে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করেছিল কিন্তু জয় শেষ পর্যন্ত আমাদেরই হলো আমাদের ক্লাবের জয় এটা আমাদের যাদবপুরের পর ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ চুয়াল্লিশটি কলেজের পড়ুয়ারা পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিতর্কিত নোটিশ বদলানোর দাবিতে মিছিল করেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই দাবি মেনেও নেয় বারাসতের রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান বিক্ষোভ বৃহস্পতিবার বারাসাত স্টেশন থেকে একদল পড়ুয়া মিছিল শুরু করে তারা পৌঁছায় চার কিলোমিটার দূরে 
বারাসাত কাজীবাড়ি মোড়ে সেখানে মিছিলে যোগ দেয় আরও পড়ুয়া সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেয় পাশ বিষয়ে একটি ফেল থাকলে পরবর্তী ক্লাসের অনুমতি মিলবে না অনার্স নিয়ে পড়ুয়ারাও এই নির্দেশের আওতায় আসবে সেই নির্দেশের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পড়ুয়ারা বিক্ষোভে সামিল হয়েছে বৃষ্টির মধ্যে বারাসাত থেকে মিছিল শুরু করে তারা ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে উপস্থিত হয় দত্তপুকুর থানার পুলিশ সমস্যা মেটাতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন ভিসি বাসব চৌধুরী তাদের দাবি কলেজের রেজিস্ট্রেশনের সময় সংশ্লিষ্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ও ছাত্রদের সই থাকে এই নির্দেশ মানা নিয়ে এবার ইউনিভার্সিটি সেই নিয়মকে বলবৎ করার নোটিশ দিয়েছে মাত্র কিন্তু ছাত্রদের সমস্যার কথা বুঝে তা ইতিমধ্যেই বাতিলের কথা জানানো হয়েছে ভিসির আরও দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলের হার বেড়ে যাচ্ছিল ইউজিসির নতুন নিয়মকে মাথায় রেখে ইসিবিহীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কয়েকজন প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিন্তু গতকাল সেই সিদ্ধান্ত বাতিল বলে জানানোর পর আজ ছাত্রছাত্রীদের মিছিল ও বিক্ষোভকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করেন ভিসি বাসব চৌধুরী আমরা এখানে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিক্ষোভ করছি ডাব্লিউ বিসি এর আন্ডারে সমস্ত কলেজ সীমান্তবর্তী হাসনাবাদ হোক বন্ধা হোক নৈয়াজি হোক ব্যারাকপুর হোক বিজয়নগর হোক বাস হোক সমস্ত জায়গা থেকে সমস্ত সকল ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃপূর্তভাবে এখানে এসছে ইউনিভার্সিটির বিভ্রান্তকারী বিভিন্ন রকমভাবে ভুল করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেই সেই জন্য আমরা আমাদের ছটা দাবি দেওয়া আছে সেই দাবি দেওয়া আমরা পেশ করে আদায় করবো টোটাল চুয়াল্লিশটা কলেজ ডাব্লিউ বিসি এর আন্ডারে এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি তার মধ্যে আমাদের প্রধান প্রধান দাবি ছিল যে থার্ড ইয়ারের যে আমাদের কন্টিনিউ করতে দেওয়া হবে যাতে ফার্স্ট ইয়ার এবং সেভেন ইয়ার ছাত্রী ছিল তাদের থার্ড ইয়ার কমপ্লিট করতে দেওয়া হবে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে তারা তাদের গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতে পারবে এই দাবিটা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের কারণে কালকে মেনে নিয়েছে আজকে সকালে দিয়েছে অফিসিয়ালি তার আগে যায়নি তার আগে অফিসিয়ালি প্রকাশ করেনি আজকে সকালবেলায় অফিসিয়ালি প্রকাশ করলো যখন দেখলে আমরা আসছি আমাদের সকল ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের জন্য এটা হয়েছে এছাড়াও আমাদের প্রধান কাজটি দাবি তার মধ্যে একটা হচ্ছে রিভিউ সবাই যেন করতে পারে আমাদের রিভিউ যারা স্পেশাল রিভিউ তাই হাজার টাকা নিচ্ছে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য যারা রিক্সা চালিয়ে বাড়িতে কাজ করে তার বাবা মারা কাজ করে তাদের বড় হয় তাদের হাজার টাকা দিয়ে রিভিউ করতে সম্ভব না দেখা গেছে যে একশো একশো পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্ট পেপারে পেয়েছে তেরো সেকেন্ড পেপারে পেয়েছে ষাট কী করে হচ্ছে কিন্তু অথচ সে তার রিভিউ করতে পারছে না কারণ তার আর্থিক সংগতি নেই হাজার টাকা করে সে পাচ্ছে না তো সুতরাং আমাদের সকলের দাবি হাজার টাকা থেকে কমি সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য করা হোক একটা তারপর দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে আমাদের রিভিউ সিস্টেম যেন সবার জন্য চালু থাকে যে নব্বই পেয়েছে সেও রিভিউ করতে পারবে যে কুড়ি পেয়েছে যে শূন্য পেয়েছে সেও রিভিউ করতে পারবে যেগুলোতে <laughs> ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা ভালোবাসা থেকে বি জীবনে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে আছে কমপ্লিট ফ্যামিলি শপ ড্রিম ওয়ার্ল্ড হেলেন চাবাজার উত্তর চব্বিশ পরগনা জ্যোতিষ ভগবান নয় কেবলমাত্র আপনার সমাধানের পথ বলে দিতে পারেন আপনার শহরে এই সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বেদ জ্যোতিষ রত্ন হস্তরেখা রত্ন ও গণকাচার্য শ্রী তমাল চক্রবর্তী একশো শতাংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রেডিকশন বিদ্যায় বাধা বিবাহে বাধা দাম্পত্য কলহ ব্যবসায় বাধা মাঙ্গলিক দোষ কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সঠিক দিশা পেতে আসুন হরোস্কোপ এক্সপার্ট তমাল চক্রবর্তীর কাছে চেম্বার হাবড়া প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত বনগা প্রতি সোমবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত বাগদা প্রতি মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত রানাঘাট প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত বুকিং নাম্বার সিক্স টু নাইন ফাইভ ট্রিপল থ্রি নাইন ওয়ান ফাইভ অথবা এইট সেভেন সিক্স এইট ফোর সিক্স ডাবল এইট সেভেন সিক্স এই নম্বরে আর কলকাতা নয় এখন একই ছাদে নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিশ 
আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতেও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো থ্রি টু ওয়ান ফাইভ টু ফাইভ ওয়ান ডাবল টু ফোর আইরিশ আপনার চোখের সুখের ঠিকানা সুখবর আনন্দের খবর খবর জবর মা কালীর আশীর্বাদ ধন্য বর পুত্র জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী এখন আপনার এলাকায় জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী শুভ অশুভ রেখা বিচার করছেন এছাড়াও তান্ত্রিক মতে গৃহে শান্তি ফেরানো এবং বিভিন্ন প্রকার সমস্যা যেমন স্বামী স্ত্রীর কলহ বিবাদ ব্যর্থ প্রেম বশীকরণ কন্যার বিবাহে বাধা ব্যবসায় লোকসান পড়াশোনায় অমনোযোগী চাকরিতে বাধা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করছেন এবং বাস্তু দোষ ও গ্যারান্টি সহকারে বাড়ি বন্ধন করছেন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী বিশেষভাবে মনে রাখবেন বন্ধানারীর চিকিৎসায় অত্যন্ত পারদর্শী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী তাই যে কোনো সমস্যার নির্ভরযোগ্য ও সুষ্ঠ সমাধান পেতে যোগাযোগ করুন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রীর চেম্বারে জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী প্রতি রবিবার ও শুক্রবার দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত বসছেন সিন্দ্রানী পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে তার চেম্বারে এবং শিলিন্দাতে বসছেন প্রতি মঙ্গল বুধ ও শনিবার সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বিশদে জানতে এবং বুকিংয়ের জন্য ফোন করুন এই নম্বরে নাইন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা ফিরে আমৃতির পর আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ সাত সকালে মোবাইল টাওয়ারে আগুন লাগার ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়াল বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া বাজার এলাকায় শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক অনুমান দমকলের বেসরকারি মোবাইল ফোনের টাওয়ারে আগুন দমকলের তৎপরতায় বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া বাজারের ঘটনা একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ছাদের ওপর মোবাইল ফোনের টাওয়ারের ব্যাটারি রুমে সকাল সাতটা নাগাদ স্থানীয় লোকজন আগুন দেখতে পান পরে সেই আগুন ভয়ালো আকার ধারণ করে ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে কিভাবে আগুন লাগলো তার তদন্ত করছে দমকল ও গাইঘাটা থানার পুলিশ দমকলের প্রাথমিক অনুমান বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লাগতে পারে শেষ পর্যন্ত অবশ্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার শিয়ালদা বনগা শাখার অশোকনগরের মহাপ্রভু কলোনির কাছে মৃত যুবকের নাম সাধন বন্দ্যোপাধ্যায় রেল লাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগর মহাপ্রভু কলোনি এলাকায় রেল লাইন সংলগ্ন শিয়ালদা বনগা শাখার ওই এলাকা দিয়ে লাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন সাধন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক যুবক স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন দুর্ঘটনায় খবর পেয়ে ছুটে আসে রেল পুলিশের কর্মীরা খবর দেওয়া হয় বাড়ির লোকজনকে সাধনবাবুর মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া দেখলাম উনি এখানে আর কি ওই দিক দিয়ে পার হলো জিনিসটা কি হয়েছে সেটা জানি না পার হয়েছে এটা দেখেছি এখানে এসে দেখলাম যে উনি দলা মোছে লাইনের মধ্যে পড়ে আছে তারপরে দ্বিতীয় আর কিছু আমি জানতে পারলাম টানা বৃষ্টির জেরে মাটি আলগা হয়ে ভেঙে পড়ল শতাব্দী প্রাচীন সিরিজ গাছ যার জেরে বন্ধ হয়ে পড়ল সড়ক যোগাযোগ বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে অশোকনগরের দু নম্বর খেলার মাঠ এলাকায় রাস্তার পাশের শতাব্দী প্রাচীন সিরিজ গাছ ভেঙে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলো তিনটি বাড়ি 
বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থাও ঘটনায় এক মহিলা জখম হয়েছেন অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ওই তিন বাড়ির বাসিন্দারা যখন মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে অশোকনগর পুরসভার এগারো নম্বর ওয়ার্ডে দুই নম্বর খেলার মাঠ এলাকায় এদিন আচমকা হুড়মুড়িয়া ভেঙে পড়ে প্রাচীন ওই গাছটি ঘটনার ফলে বিদ্যুৎ খুঁটি উপরে গিয়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়েছে গোটা এলাকায় ভেঙে পড়া গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করার কাজে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবোদ সরকার বুধবার সকাল থেকে টানা বৃষ্টির ফলে গাছের গোড়ার মাটি আগলা হয়ে এই বিপত্তি বলে প্রাথমিক অনুমান অবিরাম বৃষ্টির ফলে এই এলাকার কিছু অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে পুরসভা তরফ থেকে আমরা চেয়ারম্যানকে খবর দিচ্ছি ভোর পাঁচটায় এই ঘটনা ঘটেছে ভারী বর্ষণে তবে এটা ঘটনা যে আমরা তো নিশ্চয়ই ওনাদের পাশে আছি থাকব যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা আমরা পূরণ করব। কিন্তু যেটা আমরা খুব মনে করি যে এলাকার মানুষের আমাদের প্রতি আশীর্বাদ আছে ভালোবাসা আছে যার জন্য কোনো প্রাণহানি হয়নি এই দিকটায় আমরা খুব মানে বলবো সত্যি পরিবারটা বেঁচে গেছে আর যে ধরনের ক্ষতি হয়েছে এই ক্ষতিগুলো আমরা অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার পক্ষ থেকে ওনাদের সব রকম সহযোগিতা করতে আমরা বাধ্য এবং আমরা এই ধরনের সহযোগিতা আমরা এর আগেও করেছি এবং এই পরিবারের প্রতি আমাদের এই সহানুভূতি থাকবে আর যতটুকু প্রয়োজন আমরা সেই বিষয়টা প্রয়োজন মতো আমরা কাজটা করব বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হলো পৌর লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট সতেরো দলীয় এই খেলা চলবে বেশ কিছুদিন ধরে এদিন উদ্বোধনী ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ফুটবলাররা বৃহস্পতিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল হাবড়া পৌর লীগ সতেরো দলীয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ম্যাচে মুখোমুখি হয় হাবড়া অ্যাথলেটিক্স ক্লাব বনাম চহর্থবা জনকল্যাণ সমিতি ম্যাচ শেষে খেলার ফলাফল ড্র হয় হাবড়া স্টেডিয়ামে এই টুর্নামেন্টটির আয়োজন করা হয় এদিন দর্শকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো ছোটটা দল অংশগ্রহণ করছে আজকে ডহরতবা জনকল্যাণ জনকল্যাণ সমিতি আর হাবড়া অ্যাথলেটিক গতবারের তুলনায় এবারে কি টিম সংখ্যাটা একটু বেশি হ্যাঁ টিম সংখ্যা বেড়েছে এটা কি করে সম্ভব করলেন মানে সম্ভব হচ্ছে গতবার গতবার আমাদের সুন্দর খেলা হয়েছে ভালো পরিবেশ ছিল এইটা দেখে প্লাস আর একটা ব্যাপার হচ্ছে একটু উল্লেখ করতে আপনার সামনে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্লাবকে আমরা দু লক্ষ টাকা করে অনুদান দিচ্ছি পরবর্তী পর্যায়ে তারা আরও এক লক্ষ টাকা করে তারা পাবে প্রায় পাঁচ লক্ষ করে টাকা পাবে এই টাকাটা পাওয়ার জন্য ক্লাবের একটা পরিকাঠামো সমস্ত ক্লাবগুলোই যারা যারা পেয়েছে তারা খুব উপকৃত হয়েছে এবং তারা খেলাগুলোর পরিকাঠামোটাও তৈরি করেছে সেই জন্য সেই উৎসেই এদের লিগে অংশগ্রহণ করার সংখ্যাটা অনেক বেশি বেঙ্গল লাইভ নিউজ এখনকার মতো এই পর্যন্তই আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ চান্দ ব